let's move on. Lagyan natin ng room tag. Actually, yung ginawa natin na identification ng room using text. Pwede rin yan. Another option would be using room tag. No? Ibig sabihin, meron po tayong ilo-load na room tag and then from there, pwede nating modify, palta natin ang pangalan. Okay? Ang may example natin. Sample natin, no? Pero ang bago natin example, click, right click, hide in view, elements. Pag elements, isa lang. So, ang gagawin natin, control Z, click, right click, hide in view, category. So, lahat po ng mga text mawawala. And then, ito yung second option na sinasabi natin using room tag. Okay? Type muna natin, RM. Yan. Uh, sabi po ni Revit Dialog, no, room tags family is loaded in the project. Would you like to load one now? Yes lang po. And then, punta lang tayo, up one level, up one level. US metric annotations. Yan. Punin nyo si room tag. Yan po. M dash or M underscore room tag. Open. So yan. Pag wala po sa loob, ito po itsura niya. Wala siyang nade-define na room or boundary. Pag hinaber mo sa loob, matik po meron. Pareho tayo. Copy. Meron ba? Ding, ding, ding. Yes po. Pareho ha? Okay. May room na nakalagay dyan. Click lang natin. Click lahat. Pakilagyan po. May iba sa inyo yata combination of living and dining. Pag ganun po, need to add room separator na para ma-define yung boundary ng dalawa. Meron ba kayong ganun? Sa architecture tab po, Actually, nanggaling no? yung mga tools natin na room tag at room. Ito po siya under room and area. No? Yung room tag ho is tag room yan. And then ito yung room RM. Yan. Pag room, ito tag niya. And then ito po si room separator. So halimbawa nakatag na yan. No, meron na tayo. Select mo lang si room separator. Naglagay ka dito. Halimbawa lang ha. Nag-draw ka. Yan. Ito na lang po yung makukuha niya. Sinample ko lang to for combination of dining and living. Sino? Si room separator tool. Okay. Na-define na po yung room and then room separator lang click kung saan yung boundary. Yung hangganan ng iyong dining at saka ng Kitchen, pwede rin. No? Kung dalawang ganun, hindi siya room, magka-combine din, pwede rin room separator. Copy? Ding, ding, ding! Copy po. Hello? Hello? Yes po. Okay, thank you. So, pwede na natin i-double click to, modify na natin. Halimbawa, dining. Dining area. Ito so, pala yung sinasabi ko, example lang sa akin, no? combination na. No? So pag dito, kung gusto kong i-define yung mismong kitchen, go to architecture tab and then room and area panel. Click ko si room separator. Lagay ko dito. Yan. So pag kinilig ko, eto na lang siya. Nakuha. So na-define ko na each. Both of them. Defined na po. Then if you want to move, ito si drag. No? Click mo lang and then drag mong ganyan. Tapos, RM ulit ako. Bagal. So yan. Nakahiwalay na siya. No? Okay. Double click ko lang din. Palitan ho natin lahat. No? Bedroom 1. Bedroom. And then bedroom 2. Living. Living area. What else? TNB1. Pwede.
TNB2. Okay. So, na pangalan na po ba? Control S ako. Ding, ding, ding. Ano na pangalan? Ano na po ba? From there, pwede na tayo yung mag... Lagay ng kulay-kulay. No? So, for presentation purposes, for example, you have uh, ano bang project? You have condominium project. no? Ito is applicable yung gagawin natin. Kukunin natin yung area. At the same time, magpo-color tayo no? ng mga rooms. So, for example, may mga unit ka na sabihin natin studio type. So, studio type mo ay may sampong unit and then, siyempre, Studio 1 to Studio 10 mo, isa lang yung ating legend na kulay doon. No? So, pwede dito. Ganun po siya. Game. Game na ba? Ding, ding, ding! Opo, sir. Okay. So, from there, meron na tayong mga pangalan no? using room tags po. So, minodify natin, nilagay natin. Palalabasin natin. Plus, meron siyang color, no? Sige, go to manage tab. Nandiyan ba siya? Nandiyan ba? Tignan natin kay analyze. Nandiyan ba? Analyze, nandiyan din po siya. Yung gagamitin natin na tool doon. Under color fill. So, Color fill panel, analyze color fill, and then ito po si color fill legend. And then, pwede rin siya kay annotate. Bakit? Nandito rin kasi. So, annotate, color fill panel, ito rin si color fill legend. Try na natin dito since nandito na tayo. Select. And then, click to place a room, area, color fill legend. Nakalagay dyan, no? Ayan, no? Sa may mouse ninyo, sa may cursor, no color scheme assigned to view. Click lang ako dito sa upper right. And then, choose space type and color scheme dialog will appear. A color scheme has not been assigned to the view. The legend will appear blank. To apply a color scheme to the view, choose a space type and the scheme and press OK. So, under space type, Magpili daw tayo. As default ng spaces yan, kunin ko lang si rooms. Pero kung gusto mo under heating, ventilating, and air conditioning, ito ha, HVAC zones, pwede siya. Kung may mga temperature ka na kukunin. And then dito lang ako kay rooms. Select po si rooms and then color scheme. Kunin natin yung isa katabi ni Nan na schema 1. And then click OK. Automatic pa nag-modify schema 1 legend and then the colors pa rin. Okay? Select natin ito. Yung legend. Under modify color fill legends. Additional contextual tab. We have scheme panel and then isang tool lang. Edit scheme tool. Click. Under edit color scheme dialog. Under, yan po. Under ng schemes, we have category. Nakarooms na yan. And then schema 1 tayo. For scheme definition, my title po dyan is Schema 1 Legends. If you want to modify, pwede nating paltan. Anong gusto nyo? Anong gusto nyo? Ding, ding, ding! Hello, anong gusto nyo? Ding, ding, ding! Hello, anong gusto nyo? Ding, ding, ding! Talaga bawa, Room Legend. Sample lang, no? Room Legend. Type natin, room legend, uppercase, and then under color, kung gusto mo makita yung area, select area, drop down, select area, drop down, select area, and then colors not preserved, kung gano'ng basahin, okay lang. <laughs> Somatic, lahat po ng rooms na meron tayo, ito po siya, under value, pinakita niya po yung area ng bawat room. Copy, and then meron pong default na ibinigay, yun po yun, yung hindi natin binasa, ito po yung sinasabi. May ibibigay daw na set of colors per room. Yan. Pwede baguhin, sir? Pwede. Select mo lang, pili ka kung anong gusto mo. Kaya yung gagamit ng mga dark colors, no? Ito yung binibigay niya ay, ano bang tawag sa colors na to? Ayaw? Mga light colors lang na mababasa mo pa rin yung mga text, no? 
And then if you want to see the name, no, yung nilagay natin, so select mo lang yung name. Okay lang ulit. And then ito po siya under value, bedroom 1, bedroom 2, 3, 4, 5, and then may color na rin. Again, for example, meron kang project, no? Na ano? Condominium. Sabihin, meron ka dyang deluxe, may one bedroom, two bedroom, may studio type. Sa studio type mo, gusto mo RGB 156. Okay? RGB 156 yung gusto mo. Pero syempre lahat yun dapat ng studio type mo, 156. Tama? So unahin mo muna ng legend lahat ng unit mo na studio. And then para pag dito nagpalit-palit ka, madali lang. Bakit? List down na dyan, tabi-tabi. So, 156, select 156, select 156, select. And then, susunod naman yung isang mong legend for one bedroom unit. Kukulahanan mo naman, phantom 3, phantom 3, phantom 3, phantom 3. Ganun po siya. Then, apply ko lang. Okay. Automatic meron na po dito. Copy. Ding, ding, ding. Yes po. Applicable to. Pag may mga series of rooms ka or areas na pare-pareho, gusto mong kuhanan ng legend color, ito po ang pwede sa'yo. And then pag sinabi kung ano ba yung mga area niyan, mayroon naman akong dimension, 70 mo na ita times. No? So select ko lang ulit to edit scheme tool, kanino, kay scheme panel, saan nang galing, kay modify color fields. Color Fill Legends, Additional Contextual Tab. Select natin. Paltan lang natin under color ng area. So, ipapakita niya na ho yan. Ito na yung mga area natin. If you want to plus total floor area, plus lang po natin. Apply, okay. So, ito na siya. Ah, itong kulay pala na to. Ito yung TNB, 2.99 square meters. Itong isa, 3.26. Mas malaki na ang konti. O, isa, ganito. Yung bedroom ko, pumasok ba yan sa 6 square meters? Pasok na pasok. Bakit? 13.83, bedroom 2. And then, 13.02, yung bedroom... Sorry, bedroom 1 kanina. Ito, bedroom 2. And so on and so forth. Copy. Copy po tayo. Copy, copy. Hello? Hello? Nandiyan pa ba kayo? Ding, ding, ding. May question po ba? Wala po. Thank you. And just si Miss, ano? Sino yun? Si Miss Aubrey. Oh, Miss Anawala si Miss Alcantara. Okay. Before time ang move on, wait lang. May check lang tayo. Yan. Try natin, ano, chinect ko lang yung nasa CIB natin. Meron pa tayong isa, revision cloud, no? So, answer, alam nyo naman yung revision cloud. Ibig sabihin, may revision. Ka-cloud mo, yung may revision na uh, drawing or kung saan man lugar, no? So, nasa annotate na tayo. And then, detail panel. Nandiyan po si revision cloud. Select. Siyempre, nabuhay na naman si modify, create, revision cloud, sketch, additional contextual tab, lumabo. And then, may mga draw panel, drawing tools. Of course, si options bar as well. Andito pa rin. Ano? Naka-rectangle po yan. Kung, na, kung regular lang naman, no? yung i-modify mo, may revision. Pwede ka na mag-rectangle. For example, yan. Click mo lang. No? Enter the diagonal point of the rectangle. Click mo. And then, check mo. Automatic, mayroon ka na. If you want to modify, and to modify, click lang. And then, edit sketch tool. Altan mo. Okay? 